വെൽക്കം പ്രേസോ ദൈവം മറുപടി നൽകി തരുവ എന്റെ കണ്ണം കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രേസോട് ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുവാനുള്ളതായ ആ സന്ദർഭമാണ് ഡാളസിൽ നിന്നും ബ്രദർ കെ ബാബു ആണ് ഇന്ന് പാടുവാൻ തക്കവണ്ണം ക്രമീകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സഹോദരനെ പാട്ട് പാടുവാനായി പ്രയർ ലൈനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു കൂടെ വരും സഖിയ ഇമരു യാത്രയിൽ നിന്നി തനിയെ വിടുകയില്ല ഭാരങ്ങളേറിടുമ്പോൾ കൂടെ വരും സഖിയ ഉള്ളം കാലങ്ങിടുമ്പോ തള്ളയാമേശുനാഥൻ ഉള്ളം കാലങ്ങിടുമ്പോ തള്ളയാമേശുനാഥൻ ഉള്ളം കാലങ്ങളിലായി മെല്ലെ തഴുകിടുന്നു ഉള്ളം കാലങ്ങളിലായി മെല്ലെ തഴുകിടുന്നു ഓടി ഞാൻ ദൂരമേറെ തേടി ഞാൻ സ്നേഹമേറെ നേടിയതോ നശ്വരം ബന്ധമോ ബന്ധനങ്ങൾ ഓടി ഞാൻ ദൂരമേറെ തേടി ഞാൻ സ്നേഹമേറെ നേടിയതോ നശ്വരം ബന്ധമോ ബന്ധനങ്ങൾ ഞാൻ പരദേശിയല്ലോ സ്വന്തമായൊന്നുമില്ല ഞാൻ പരദേശിയല്ലോ സ്വന്തമായൊന്നുമില്ല ഓടുന്നു ലാക്കിലേക്ക് പാടുകളേറ്റവനായി ഓടുന്നു ലാക്കിലേക്ക് പാടുകളേറ്റവനായി ഇമരു യാത്രയിൽ നിന്നെ തനിയെ വിടുകയില്ല ഭാരങ്ങളേറിടുമ്പോൾ കൂടെ വരും സഖിയായി ഇമരു യാത്രയിൽ നിന്നെ തനിയെ വിടുകയില്ല ഭാരങ്ങളേറിടുമ്പോൾ കൂടെ വരും സഖിയായി യാത്ര ഇനിയത്രയോ കാലുകളിടറിടുന്നു തമസമോ പ്രിയനെ കാഹളം കേട്ടിടുവാൻ യാത്ര ഇനിയത്രയോ കാലുകളിടറിടുന്നു താമസമോ പ്രിയനെ കാഹളം കേട്ടിടുവാൻ രാത്രിയിൻ യാമങ്ങളിൽ കണ്ടൽ നനഞ്ഞിടുമ്പോൾ രാത്രിയിൻ യാമങ്ങളിൽ കണ്ടൽ നനഞ്ഞിടുമ്പോൾ എന്തിനു കരയുന്നെന്ന് ചോദിപ്പാനേശു മാത്രം എന്തിനു കരയുന്നെന്ന് 
ചോദിപ്പാനേശു മാത്രം എന്തിനു കരയുന്നെന്ന് ചോദിപ്പാനേശു മാത്രം ഈ മരു യാത്രയിൽ നിന്നെ തനിയെ വിടുകയില്ല ഭാരങ്ങളേറിടുമ്പോ കൂടെ വരും സഖിയ ഈ മരു യാത്രയിൽ നിന്നെ തനിയെ വിടുകയില്ല ഭാരങ്ങളേറിടുമ്പോ കൂടെ വരും സഖിയ മനോഹരമായ ഗാനമാലോചിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിന്റെ ദാസിനെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തിയതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ നമ്മെ തനിയെ വിടാത്തവനായ ദൈവം കണ്ടാലും ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വം അക്ഷരം പ്രതിയായി അക്ഷരം പ്രതിയായി അനുഭവത്തിൽ രുചിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും കഷ്ടതയിലും കണ്ണുനീരിലും സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും എല്ലായിടത്തും ഹാലലൂയ ഒരു നാളും കൈവിടാത്ത ദൈവം ഈ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ നമ്മെ തനിയെ വിടാത്തതായ ദൈവം പാലങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ നമ്മോട് കൂടെ വരുന്നവനായ ദൈവം ആ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് കൃപ നൽകി തന്നുവല്ലോ അതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ പറയാ കർത്താവിന്റെ ദാസിനെ കർത്താവ് വരുന്ന നാളുകൾ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തന്നെയും കരങ്ങളെടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രേരണയിൽ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ ജോളി താരാമ്പള്ളത്തിനെയാണ് ഹൂസ്റ്റണിൽ നിന്ന് ആ പ്രിയ സഹോദരിയെ ഈ പ്രേരണയിലേക്ക് വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്റ്റിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രേർ ലൈനിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് എന്റെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവവചനവുമായി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രേയർ ലൈനിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ബ്രദർ ജാക് അതുപോലെ സിസ്റ്റർ ബിജി എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഫാസ്റ്റർ സി എസ് മാത്യു ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസിനെ ഓർത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നാം ദൈവസനിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് ഇടപെടുവാൻ തക്കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്കായിരിക്കാം എന്റെ ദൈവം ഐ മീൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ് പ്രേയർ ഇസ് സോ പവർഫുൾ ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ഈ പ്രേയർ ലൈനിൽ ഞാൻ അധികം നാളായില്ല ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുവാൻ ഇടയായ ഒരാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ പ്രേയർ ലൈൻ എനിക്ക് വളരെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിസ്റ്റർ ബിജിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തക്കണ്ണം ഇടയായത് ശക്തമായ ദൈവീയ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ പലപ്പോഴും ഇടയായി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആണെങ്കിലും വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഐ മീൻ വലിയൊരു ആത്മാർത്ഥതയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയും അവരോടുള്ള ഒപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഹാലലിയ ദൈവത്തിന്റെ വിടുതലുകളും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാണുവാൻ ഇടയാക്കി പ്രേയർ പ്രേയർ ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥമല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥനയുടെ ബന്ധത്തിൽ ചില വാചനങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്തോത്രം അതിനുവേണ്ടി എഫ് ഏഷ്യൻ എഫ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം എന്റെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബന്ധത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുവീൻ ഫൈനലി മൈ ബ്രദർ ആൻഡ് ബി സ്ട്രോങ് ഇൻ ദ ലോഡ് ആൻഡ് പവർ പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്തുൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചുകൊള്
അത് നമ്മൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തെ പ്രയർ പ്രയറിനോട് ബന്ധത്തില് ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഏത് നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും അതിനായി ജാഗരിച്ചും കൊണ്ട് സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും എനിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയെ പൂർണ്ണ സ്ഥിരത കാണിപ്പി അപ്പം അവിടെ എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം ഈ ലേഖനം അപ്പോസിലിനെ പൗലോസ് കാരാഗ്രഹ ലേഖനത്തിൽ അല്ലെ പ്രിസിൻ എപ്പിസോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരാഗ്രഹ ലേഖനമായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് അത് ലെറ്റർ എഫ് എസ് എസിലുള്ളവർക്കും ലവോദീസിയ ലവോദിക്കിലുള്ളവർക്കും വേണ്ടി എഴുതുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് എ ഡി സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ എഴുതുന്നത് പൗലോസ് ഹൗസ് അറസ്റ്റ് റോമൻ റോമേൽ സോൾജിയർ ഒരു കാവലിൽ പോൽ റോമൻ സോൾജിയറിന്റെ അതേ അത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ ഈ എസ് എസ് സി ലേഖനം നോക്കുമ്പോഴേ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഗ്രീറ്റിങ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവസഭയിൽ വിശ്വാസി ഒരു ദൈവപൈതലാകുവാൻ ദൈവം തന്ന ഭാഗ്യം ആ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മൾ അവനെ തേടിയതല്ല ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മെ തേടി വന്നു നമ്മെ അമേൻ അങ്ങനെ വലിയൊരു പദവിയിലേക്ക് ദൈവപൈതലാകുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നടപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് പിന്നെ നാലാമതായി പറയുന്ന നമ്മുടെ നടപ്പും ഒരു ദൈവപൈതൽ ഒരു എപ്പോഴും നമ്മുടെ നടപ്പിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ആ നടപ്പും യുദ്ധവും ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ ദൈവപൈതലിന് ആ ഒരു 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 വാർഫെയറിലാണ് പലപ്പോഴും സ്ത്രോത്രം നമ്മള് നമ്മളെ അധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നത് പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം എന്നാൽ ഒരു ദൈവപൈതൽ ആമേൻ സ്ത്രോത്രം നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല ഒരു പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളും രണ്ടു വിധത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മളെ വെപ്പൺസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴെ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വെപ്പൺസ് ആണ് പൗലോസ് അപ്പസലിന പൗലോസ് പ്രത്യേക പറയുന്ന ഒന്നാമത്തത് ഒരു ഡിഫൻസീവ് വെപ്പൺസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒഫൻസീവ് വെപ്പൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഡിഫൻസീവ് വെപ്പൺസിനെ പറ്റിയെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദ ബെൽത്ത് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ദ ഹെൽമെറ്റ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ അതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നു അത് അതിനുശേഷം രണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒഫൻസീവ് വെപ്പൺസ് ഒരു ദൈവപൈതൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ട് രണ്ട് പ്രത്യേകമായ വെപ്പൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സോഡ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഹലലിയ വിച്ച് ഇസ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവ വചനം ദൈവ വചനം അത് അത് ആത്മാവിൽ നാം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അമേൻ സ്ത്രോത്രം ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവൃത്തി അതിന്റെ തക്ക സ്ഥലത്ത് നടക്കും ഒന്നാമത്തെ ഒഫൻസീവ് വെപ്പൺസ് എന്ന് പറയ വെപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹലലുയ സ്ത്രോത്രം ദൈവ വചനം എന്ന വാൾ ആ വാൾ ഇത് ഇരുവായിത്തലയുള്ള വാൾ ഹലലുയ അത് ശക്തിയേറിയതാണ് അത് മൂർച്ചയുള്ളതാണ് അമേൻ ഐസിയാലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നിന്നെ എന്റെ വെൺമഴുവായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ മൂർച്ചയുള്ള ആദ്യമായി നമ്മുടെ നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശക്തിയോടെ വായിൽ കൂടി നാം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില ജീവിതങ്ങളെ നമ്മയൊക്കെയും കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരായിട്ടല്ല ഒരു അസാധാരണമായ ഒരു അഭിഷേകമാണ് നമ്മുടെ മേൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം അത് മരിച്ച യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ഈ മൺകൂടാരങ്ങൾ മേൽ നമുക്ക് പകർന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നാം കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥകളിലെ ഹലലിയ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങളല്ല അത് കോട്ടകളെ തകർക്കുവാൻ തക്കണം ശക്തിയുള്ളവയാണ് ദൈവജനത്തിന് ഐ മീൻ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ദൈവജനത്തിന്റെ മേൽ ഒരു പ്രത്യേക അഭിഷേകം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഒഫൻസീവ് വെപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രോത്രം ദൈവ വചനമെന്ന വാൾ ഹലലുയ ദൈവ വചനം എന്ന വാൾ നാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശത്രു പരാജയപ്പെടുകയാണ് അവന്റെ ശക്തി അമേൻ ഏതെല്ലാം അവസ്ഥകളിൽ ശത്രു തളം കെട്ടി അവസ്ഥകൾ ഭവനത്തിലായിക്കോട്ടെ ദേശത്തായിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് വലിയ ശക്തി ഉള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയാം പ്രാർത്ഥന ആത്മാവിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം അമേൻ സ്ത്രോത്രം അല്ല പൗലൂസ് പറയുന്നു ഞാൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ആത്മാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവത്ത
എന്നാൽ ഹാലലു ആത്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ വിലയാണ് സ്തോത്രം നാം പലപ്പോഴും ദേവദാസം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയത്തില്ല എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കും അധികാരം നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അധികാരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സാത്താന്റെ ശക്തികൾ തകരുകയാണ് നമുക്കെതിരെയുള്ള പൈശാചി പോരുകള് കോട്ടകള് ഇടിഞ്ഞു മാറുകയാണ് പലപ്പോഴും ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ അധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനാണ് എങ്ങനെയും നമ്മളെ ആ മീൻ സ്തോത്രം ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആക്കി ഡിസ്കറേജ് ആക്കി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ വെക്കുവാൻ കഴിയാതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഡിസ്കറേജ് ആക്കുവാൻ തക്കോണം പിശാജ് നോക്കും എന്നാൽ ദൈവജനം തോൽക്കേണ്ടവരല്ല ദൈവജനം ജയിക്കേണ്ടിവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ആ മീൻ ദൈവം മക്കൾക്ക് ദൈവം തന്ന അധികാരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വെപ്പൺസ് ഒന്നാമത്തെ ഒഫെൻസീവ് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ന് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഒഫെൻസീവ് വെപ്പൺസ് ആ കാരണം ഒന്നാമത്തെ വചനം എന്ന വാളെ അത് ശക്തിയുള്ള മൂർച്ചയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ദ സോഡ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വചനമെന്ന വാള് രണ്ടാമത്തത് ആത്മാവിലുള്ള പ്രാർത്ഥന ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടി ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പലപ്പോഴും എന്താണ് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയത്തില്ല എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങും നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങും എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ കൂടി നമ്മളെ നയിക്കും രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒന്നാമത് എന്തിനു വേണ്ടി ഒന്നാമത് ദുർദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് വരും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഒരു ബാഡ് ഡേ ആയിരിക്കില്ല നമുക്കറിയത്തില്ല വട്ട് ബി എ ഗുഡ് ഫേസ് എന്നാൽ ശത്രു ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കെ ഏത് സമയത്തും ദൈവജനത്തിനെതിരെ അമ്പയുവാൻ തക്കോണം ആ തകർക്കുവാൻ തക്കോണം മുടിക്കുവാൻ ശത്രു കയറി വരും ഹമേൻ എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും ദുർദിവസം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നാം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ദുർദിവസത്തിൽ എതിർത്ത് നിൽക്കണം രണ്ടാമത് ഹമീൻ സെയ്റ്റിൻ ക്രിയേറ്റ് ട്രാപ്സ് നമുക്കെതിരെ തന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞു വെക്കും ഈ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും വെരി സ്നീക്കി ആ സാത്തൻ ഹീസ് എ ലായർ അമേ ആ പലപ്പോഴും സ്നേഹിക്കായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്ത്രങ്ങളും കൊണ്ട് വരും എന്നാൽ ഹലലു ഒരു ദൈവജനം ശക്തിയായ അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ഇന്നും ദുർദിവസം അല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ചിലരെ കൊണ്ടുവരും ഹമേൻ ആ സമയത്ത് നാം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതലാണ് ഹലലു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഐ മീൻ ജീവിതങ്ങളെ പെർസിക്യൂഷന് ചിലപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ദൈവദാസിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില ഫാമിലി ആയിരിക്കും ഇന്നും നമുക്ക് വളരെ ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഈ ഈ രാജ്യത്തെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല വി ആർ നാട്ട് അറ്റ് ദ ഗൺ പോയിന്റിൽ ഒന്നുമല്ല എന്നാൽ ഹലലിയ സ്തോത്രം എന്നാൽ ദൈവജനം അമേൻ ആ ഇന്ത്യയിലും അനേക രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്കറിയാം അനേക സ്ഥലങ്ങളിലും ദൈവജനം വളരെ പ്രസിക്യൂഷനെ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹലലിയ അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഹലലിയ സ്തോത്രം അമേൻ സകലവും പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അമേൻ വില്ലേജുകളിലെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഐ മീൻ ആ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദുർദിവസത്തിൽ എതിർത്ത് നിൽക്കണം അത് അതുപോലെ തന്നെ വചനത്തിന് പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം വചനത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കിട്ടേണ്ടതിനെ സ്തോത്രം വചനത്തിന്റെ വാതിൽ ചിലപ്പം അതിന്റെ റിമോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വചനത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുവാനുള്ള റിമോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവജനത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തേക്കോ ചിലപ്പോഴും ദേവദാസന്മാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും എന്നാൽ ആ ചിലപ്പോ അറിയാതെ പോലും ദൂത് കടന്നു വരും ജനത്തിനാവശ്യമായത് തക്ക സമയത്ത് തക്ക സമയത്ത് ദൂത് കൊടുക്കുവാൻ തക്കോണം ആ മീൻ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കുന്നത് ഹലലുയ സ്തോത്രം ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയ ശക്തി ആത്മാവിലുള്ള പ്രാർത്ഥന വളരെ പവർഫുൾ ആണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലു പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചലഞ്ചിങ് ടൈം ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ശത്രു ആരെയും തകർക്കുവാൻ തക്കോണം നോക്കും കുടുംബങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ തലമുറകളെ ഒക്കെ തകർക്കുവാൻ തക്കോണം ശത്രു വളരെ ശക്തിയായി പോരാടുന്ന സമയമാണ് ദൈവജനത്തിന് ദൈവ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഒരു ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് അല്ല ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം
ഹലലുയ അതുകൊണ്ടാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രത്യേക ഡിഫൻസീവ് മാത്രമുള്ള വെപ്പൺസ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ നാളുകളിൽ ഒഫൻസീവായിട്ട് ശത്രുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അമേൻ ദുർദിവസത്തിൽ എതിർത്തു നിൽക്കുവാൻ അമേൻ സ്തോത്രം ഹലലു പ്രത്യേകമാണ് ദൈവകൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അധികാരം ദൈവം നമുക്ക് അമേൻ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള അധികാരവും അഭിഷേകവും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലുയ ആ അഭിഷേകത്തിൽ നാം ആരാധിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹാലലുയ ഓരോ ഏറിയായാലും വേണ്ടതായ വിടുതല ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പെർസിക്യൂഷൻ ദൈവത്തിന് വചനം ദേവദാസൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ മീൻ സ്തോത്രം പണ്ട് മുതലേ തന്നെ ഈ പെർസിക്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നും ഇന്നലെ ഒന്നും തുടങ്ങിയതല്ല ഹാലല് പണ്ട് മുതലേ ദൈവമക്കൾ പീഡനത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ അതിലൊക്കെയും സന്തോഷിക്കുവാൻ കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു പ്രതിഫലം ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ വേർവിരുപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല കാരണം സ്തോത്രം ഹാലിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്തവൻ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്തു മത്തായിയുടെ സുശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിലെ യേശു ക്രൂശിന്റെ ക്രൂശിങ്കിൽ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഇരുപത്തി ആറിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മൈ സോൾ ഈസ് എക്സീഡിങ് സോറഫുൾ ഈവൻ ആൻഡ് ഡെത്ത് ചാരി ഹിയർ ആൻഡ് വാച്ച് വിത്ത് മീ യേശു പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോടുകൂടെ അല്പസമയം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുവേ എന്നാൽ പിന്നെയും ഡിസൈപ്പിൾസിനെ നോക്കുമ്പോഴേ അവർ ഉറങ്ങുന്നവരായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സ്തോത്രം യേശു പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം കുജ് യു നാട്ട് വാച്ച് വിത്ത് മീ വൺ അവർ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വാച്ച് ആൻഡ് പ്രേ that you shall not enter into temptation the spirit indeed is willing but the flesh is weak um at getsemane il povunna time il parayunu sit sit here while i go and pray hallelujah nal patrosum um adu pole um the two sons of zebedee അവരൊക്കെ അവരുടെ അവർക്കൊക്കെ ക്ഷീണവും പ്രയാസവും ഉറക്ക ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഹലലു യേശു പറയുന്നു അമ്മേ യേശും ഈ ഞാൻ ഓർക്കും ഹലലുയ യേശും ഈ അനേകര് പെഴ്സിക്യൂഷനെ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവം എന്റെ യേശും അതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ കൂടി നമുക്ക് നല്ല മാതൃകയായിട്ട് കടന്നുപോയ അവസ്ഥകളിലെ അവന്റെ ഹൃദയവും വേദനയ്ക്കുകയും ആമേ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥനയിലും ഹലലി ആയിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരും പറയാണ് ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ഹാലലുയ എന്നാൽ പലപ്പോഴും പലരും ക്ഷീണമായിട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോയി എന്നാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി കർത്താവ് സഹിച്ച ആ സെയിം പ്രയാസത്തിൽ കൂടിയൊക്കെ അനേക ദൈവമക്കൾ കടന്നു പോകുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ഫ്രീഡം ഉണ്ടെങ്കിലും അനേക ദൈവമക്കൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള വലിയ ആത്മഭാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ദൈവം നടത്തുന്ന ആ ദൈവ സ്നേഹത്തെ ഓർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഓരോ വാച്ചിലും പ്രത്യേക ഈ രാത്രിയിലൊക്കെ നയൻ ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹോട്ട് ടൈം നയൻ ടു ട്വൽവ് അല്ലെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു യാമങ്ങൾ നോക്കി അമേൻ സ്തോത്രം ദൈവജനം ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഹാലലു ആ സ്തോത്രം അത് അത് ജനം പെർസിക്യൂഷനെ കടന്ന് അത് ദൈവം എന്തെല്ലാം ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആരെയൊക്കെ ദൈവം ഹൃദയത്തിൽ തരും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കോ വർക്കർ ഇറ്റ് മേ ബി എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹവേഴ്സ് ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി ആൻ എനിമി ആരുമായിക്കോട്ടെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തരുമ്പോൾ ഹലലു അതാണ് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഹലലു നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ദൈവത്തിന് അവിടെയൊക്കെയും ചില വിടുതലുകൾ കൊടുക്കുവാനുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ലമെന്റേഷനിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു റൈസ് ആൻഡ് ക്രൈ ഔട്ട് ഇൻ ദ നൈറ്റ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് വാച്ചസ് ഫോർ ഔട്ട് യുവർ ഹാർട്ട് വെള്ളം പോലെ കറുത്ത സന്നിധിയിൽ പകരുക നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പകരുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ മീൻ സ്തോത്രം വീതികളിൽ ഹാലലിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് യങ് ചിൽഡ്രന് വേണ്ടി ആ മീൻ വിഷപ്പൂണ്ട് അലിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാലലു ആരെയും ശത്രു തകർക്കുവാൻ അമേൻ ശത്രു വളരെ ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഹാലലുയ അമേൻ എഴുന്നേറ്റ് ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ രാത്രി കാലങ്ങൾ ഉടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആത്മാവ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാ
ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നു സ്തോത്രം ഹാലലുയ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്ക് പറയുന്നു ലെറ്റ് യുവർ ലോയിൻസ് ബി ഗേഡ് അബൌട്ട് ആൻഡ് യുവർ ലൈറ്റ് ബേണിംഗ് രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളുടെ ആര കെട്ടിയിരിക്കണം രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ റെഡി പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഈസ് റെഡി ഓൾ ദ ടൈം അത് ഒരു സമയത്തെ അല്ല ഫാസ്റ്റ് എനിക്ക് ടൈം എത്ര മണി വരെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഫാസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാമോ അല്ല എനിക്ക് മെസ്സേജ് എത്ര മണി വരെയാസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു പറഞ്ഞത് ലെറ്റ് യുവർ ലോയിൻസ് ബി ഗേഡ് അബാഡ് നിങ്ങളുടെ ആര് കെട്ടിയിരിക്കണം എപ്പോഴും എപ്പോഴും റെഡി ആയിരിക്കണം ഹാലലുയ സ്തോത്രം രണ്ടാമത് കാണുന്നു ആൻഡ് യുവർ ലൈഫ് ബേണിംഗ് നമ്മുടെ വിളക്ക് എപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സ്തോത്രം ഹാലലുയ അത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു യുനോ ഡിഫറെന്റ് വാച്ച് ടൈം ഏത് സമയത്ത് സെക്കൻഡ് വാച്ചിലാണോ തേർഡ് വാച്ചിലാണോ മണവാളൻ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നാം എപ്പോഴും റെഡി ആയിരിക്കണം നമ്മളെ ഹാലലുയ ദൈവം നമ്മളെ പറ്റി നോക്കുന്ന വിശ്വസ്തരായ പത്രസന്ധ്യ അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആർ യു സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഞങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയാണോ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ യേശു മറുപടിയായിട്ട് പല മറുപടിയായിട്ട് അതിന്റെ എക്സാക്ട് മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ യേശു അവിടെ ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ സെർവന്റിനെ പറ്റി പറയും ബ്ലസ്ഡ് ഈസ് എ സെർവന്റ് ഹും യേശു കടന്നു വരുമ്പോൾ വിശ്വസയായി വിശ്വസനായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന വിശ്വസ്തൻ ആയ ദൈവദാസൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം വിശ്വസ്തൻ അല്ലാത്തവര് പലപ്പോഴും കർത്താവ് വരുന്ന താമസിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൻ അവന്റെ മെൻ സെർവന്റിനെയും മെയ്ഡ് സെർവന്റിനെയും ഒക്കെ അടിക്കുവാനും തള്ളുവാനും കുടിക്കുവാനും ഒക്കെ നോക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവിശ്വസ്തരായ ദൈവദാസൻ അവിശ്വസ്തരായ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ എന്നാൽ അവിടെ നാപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അൻഡ് ഹും മച്ച് ഇസ് ഗിവൻ much will be required adhiyam koduthavane adhiyam um expect cheyana hallelujah devam namakku ee rajyathe adhiyam freedom thannittund devathe aaradhikkuvanum suvishesham parayuvanum nammude coworkers node yeshuvine petti parayuvanum nammude unarnu prarthikkuvanum devam ororthareyum prathega veliyal veliyin therinjeduppum urappaakikondu nilkkuvan devam namme petti aagrahikkunnu devathine stotram oru divasam kanakku therukkunna divasam unde hallelujah amen stotram nammude ും വിളക്ക് കത്തിയും കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ മണവാളൻ ഏത് സമയം വരുമെന്ന് അറിയായിരിക്കാൻ ഹാലലു നാം മടുപ്പില്ലാത്തവരായി ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാത്തവരായി അമേൻ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി ദൈവശക്തി നിൽക്കുമെങ്കിൽ ഹാലലുയ ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട് നിശ്ചയം ദൈവജനം പീഡനത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹാലലുയ അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരൊരിക്കലും ക്ഷീണിച്ചും തളർന്നു പോകുവാനല്ല കാരണം നമ്മൾ അറിയാം ഹാലലുയ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു പോകാതെ ഈ പ്രസിക്യൂഷൻ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ജനം എന്തെല്ലാം വന്നാലും കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ സന്തോഷത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഹാലലുയ അമേൻ മിശ്രയും വിട്ടതിൽ പ്രയാസപ്പെടാനില്ല ഭാരപ്പെടാനില്ല അമേൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം നടത്തിയ ദൈവം ഉന്നത വിളിയാൽ നമ്മെ വിളിച്ചുവെങ്കിൽ ഹല്ലലുയ ഒരിക്കലും ക്ഷീണിച്ചും തളർന്നും പോകുവാനല്ല പലപ്പോഴും ശത്രുവിന്റെ ആരവങ്ങൾ നമുക്കെതിരെ കടന്നു വരും എന്നാൽ ഈ നാളുകളിൽ അധികം ശക്തി നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കണം സ്തോത്രം ഹലലുയ അമേൻ ഒരു ഒരു സാധാരണ ബലമല്ല ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ അധികം ശക്തി നാം പ്രാപിക്കുമെങ്കിൽ ഹാലലു ഈ പോ ഈ ഓരോ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചലഞ്ചുകളെയും ഹാലലുയ എതിരിടുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ അധികമാകുന്ന കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ദൈവം തന്ന വാക്തത്വം ദൈവം തന്ന വാക്തത്വം ഹാലലു ഓരോ വിഷയത്തിന്മേലും ദൈവം തരുന്ന ഒരു വചനം നാം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു വാക്തത്വം നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ വാക്തത്വം ഐ മീൻ അതുപോലെ ഡിഫൻസീവ് വെപ്പൻസ് ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസം പരിച അമേൻ സ്തോത്രം അതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് അമേൻ നല്ല യുദ്ധ സേവിച്ച് നല്ല പഠനായി ഹാലലുയ സ്തോത്രം ഡിഫൻസി മാത്രമല്ല എന്നാൽ ശത്രുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെതിരായി നാം യുദ്ധം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഹാലലുയ വജ്രമെന്ന് വാളെടുത്ത് രണ്ട് ആയുധമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൗലോസ് അഫസ് പറയുന്ന രണ്ടായുധമാണ് ഒന്നാമത് വചനമെന്ന വാൾ 
അമീൻ പൊതു നിയമത്തിന് ശുശ്രൂഷ അക്ഷരത്തിന് ശുശ്രൂഷയല്ല അത് അഭിഷേകത്തിന് ശുശ്രൂഷയാണ് അത് വചനമെന്ന വാൾ അതിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊള്ളും സ്തോത്രം രണ്ടാമത് ആത്മാവിലുള്ള പ്രാർത്ഥന സ്തോത്രം ജയമെടുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ജയമെടുക്കുവാൻ ഇന്ന് ഏത് വിഷയമായാലും നമ്മളെ ഭാരപ്പെടുന്ന ഏത് വിഷയമായാലും അത് ജോലിയുടെ വിഷയമായാലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയമായാലും ഹാലലൂയ ആത്മാവിൽ ജയമെടുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നാം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഹാലലൂയ അമീൻ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയും ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് എനിക്കൊരു ചെറിയ ബലമല്ല ആർക്കും അളക്കൂട് അളന്നുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നാം ജയിച്ചു കറിയും കഴിയുമ്പോഴാണ് ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ ഹാലലു ഇടയാക്ക വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ വേറെ വിരുപ്പാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല എന്തെല്ലാം കടന്നു വന്നാലും അതിനെ ജയിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ സ്തോത്രം ഹലലിയ ആസ് വി ആർ ബീങ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഇറ്റേണിറ്റി നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കൂടുന്തോറും നാം നിത്യതയോട് അടുക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും നമ്മളെ അകറ്റുവാനായിട്ട് ആ കാലം അതെന്തുമായി കൊള്ളട്ടെ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നിത്യതയിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന ഒന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകാതെ വണ്ണം ഹാലലൂയ സ്തോത്രം അത് പൊസിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അത് സ്ഥാനമോ മാനമോ എഡ്യൂക്കേഷനോ ഒന്നും ഹാലല നമ്മളെ നിത്യതയിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു ഉണ്ടാകരുത് അത് ശുശ്രൂഷ പോലും കർത്താവെ നിത്യതയിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു ഒരു ശുശ്രൂഷ പോലും എനിക്ക് വേണ്ട നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലം നിൽക്കുമ്പോൾ ഹാലലുയ ഹാലലുയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അമേൻ ഈ നാളുകൾ വെളിപ്പെടും സ്തോത്രം ആത്മാവിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അധികാരം യേശു ദൈവം തന്ന അധികാരം അഭിഷേകത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശത്രു പതറിപ്പോകുകയാണ് അതെല്ലാം ഏറിയായാലും ദൈവസാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കട്ടെ ദൈവജന കഷ്ടപ്പീടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മടുപ്പ് വരാതെ സ്തോത്രം ഹാലലു ശക്തമായ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ അമേൻ സ്തോത്രം പൗ ഫൗലോസും ഷീലാസും അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവരടികൊണ്ട് അവരടികൊണ്ടതിന്റെ കാരണം അവർക്കറിയാം അടികൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജയിലിൽ കിടന്നാലും ദൈവത്തിന് ആമൻ സ്തോത്രം അവർ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ചില സ്നാനങ്ങൾ ചില വിടുതലുകൾ കാണുകയാണ് അമൻ ജനം പീഡനത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹലലിയ ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഏതെല്ലാം അവസ്ഥകൾ കടന്നു വരുന്നോ ദൈവം അറിഞ്ഞത് മാത്രമാണ് സ്തോത്രം ജനം പീഡനത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോയി പോയാലും ഹലലിയ പൗലോസിന് സിലാസിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഹലലിയ അവരനുഭവിക്കാനുള്ള കാരണം അമേൻ സ്തോത്രം അവർക്കറിയാം ദൈവത്തിന് ചില വിടുതലുകൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ നടത്തുന്നുണ്ട് അറിയാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ജനം അല്ലെ പീഡനത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ജനം മാത്രമല്ല അത് പെർസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ജനത്തെയും അവരുടെ കണ്ണു തുറക്കുവാനും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവ സർവശക്തി ഉള്ള ദൈവമാണ് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അധികാരത്തിൽ അഭിഷേകത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അമേൻ നമുക്കും ഹലലുയ അവർക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും വിടുതലും അനുഭവിപ്പാൻ തക്കണം മിടിയാകും അതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നെയും നമുക്ക് ആ സ്തോത്രം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിൽ കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു ഈ ദേശത്തായാലും എവിടെയായിരുന്നാലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഹലലു ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ധൈര്യത്തോടെ ജീവിതത്തിൽ ഹലലുയ ജയ്പാന്ത കൊടും ദൈവം നമ്മെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമുക്ക് വലിയ വിടുതലിലും ആശ്വാസം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുയ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും ശക്തമായി സംസാരിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസിയെ കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്തതിനാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ മെസ്സേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടമെടുക്കുവാൻ തക്കോണം താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഒന്ന് അസാധാരണമായ ഒരു അഭിഷേകമാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ്തോളോഡ് ഹാലലുയ സാധാരണമായ അഭിഷേകത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ചട്ടക്കൂട്ടുകൾക്കൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നിൽ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം ഒരു അസാധാരണമായ അഭിഷേകമാണ് അതൊരു സാധാരണക്കാരൻ ലഭിക്കുന്നതല്ല ഒരു സാധാരണ ലോകക്കാരൻ അത് ഉള്ളതല്ല എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെക്കാൾ അസാധാരണമായ ഒരു അഭിഷേകം എന്നിലുണ്ട് ഹാലലൂയ
ഹലോ അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഴയതുപോലെ അല്ല സാധാരണമായ നമ്മുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ മാറിയിട്ട് അസാധാരണമായ ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ ആ ആ ഫലങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം കൃപ ചെയ്യട്ടെ പ്രൈസലോഡ് ഹാലലൂയ ആത്മാവിലുള്ള പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അപ്പൊ ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു പ്രൈസലോഡ് അസാധാരണ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിലുള്ള പ്രാർത്ഥന അത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ക്രൈസ്തലോഡ് ഹാലലൂയ അത് എത്രത്തോളം അതിന് ക്രിയ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ നാം ഇതുവരെയും കണ്ടു കാണത്തില്ല അനുഭവിച്ചു കാണത്തില്ല എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവജനം അവിടെ എവിടെയായിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ വലയത്തിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ വലയത്തിന്റെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അസാധാരണ അഭിഷേകത്തിന്റെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അസാധാരണ ശക്തി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രൈസ്തോളോഡ് ഹാലലൂയ ദൈവം നമുക്ക് ദൈവം നമ്മുടെ നഷ്ടമായ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് കാണത്തക്കവണ്ണം തന്നെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രൈസ്തോളോഡ് ഹാലലൂയ നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് നാം കേട്ടതുപോലെ ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല പ്രൈസ്തലോട് വായിച്ചവരോട് അധികാരങ്ങളോട് ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോട് സ്വർലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനകളോടായിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രൈസ്തലോട് ഹാലലൂയ ആ ആ ദുഷ്ടശക്തികളോടുള്ള നമ്മുടെ പോരാട്ടത്തിൽ അസാധാരണമായ അഭിഷേകവും ആത്മാവിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയുമായി അതിനെ കീഴടക്കുവാൻ തക്കൊണ്ട് ദൈവ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ധാരാളം ദുർവ നൽകുമാറാകട്ടെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി എത്രത്തോളം സമയം ചെലവഴിച്ചാകട്ടെ അവന്റെ രാശിയെ ദൈവം ധാരാളമായി അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉപേക്ഷ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവരൊന്നും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ അല്പസമയം കൂടെ ആയിരിക്കാം പ്രൈസ്തലോ